ไปไปเลยครับไปเลยใจไปเลยนี้えどうも皆さんサワディカップえサバイディこんにちはあっぱれ小泉ですさあえブログとかですねあと先日の生配信の方ではですねえ報告したんですがえなんとですね先月12月でございますがえラオスですねタイのお隣の国ラオスにですねえー、行ってまいりましてですね、なぜ行ったかと言いますとですね、えー、あの、タケル選手のですね、トレーナーをされている、えー、寺田先生という方にですね、誘っていただきましてですね、なんとですね、今回、えー、タケル選手、大岩達也選手、そしてですね、えー、ラオスの超人気アーティスト、ヌッタオさん、そして、えー、ラオスの国営放送のキャスターであり、俳優、歌手であるですね、モンさんとですね、共にですね、他にもですね、日本人の優しい支援者の方々と一緒にですね、えー、ラオスの、えー、ビエンチャンから約2時間ほど行った小学校、山の中の小学校に行きましてですね、えー、ラオスの子供たちの前で、まあ、超豪華なタケル選手と大岩選手のですね、エキシビジョンマッチが行われたりとか、えー、私のですね、ネタのコーナーがあったりとかですね、えー、子供たちに楽しんでいただきながらですね、子供たちのためになる喜びそうなものをですね、たくさん小学校に持って行ってですね、えー、今回はその様子をですね、ご覧いただきたいと思います。といった僕はですね、結構子供たちとずっと遊んでて、動画をほとんど撮れなかったんで、ちょっとですね、スタッフさんとか、他の参加者の方がですね、撮ってもらったやつの映像と、あとは写真中心になっちゃいますけどですね、えー、ぜひご覧ください。まあ、私、タイスイマス芸人ですけどね、えー、やっぱ日本人として日本人の芸人としてアジアのねいろんな国とか場所でですねなんかちょっと笑顔を増やすお手伝いできればいいかなということで今回ですね、えー、賛同させていただきまして、えー、行ってまいりました、えー、それではですね、えー、その模様をご覧くださいませどうぞラオスの首都ビエンチャンから車で山道を走ること2時間今回の目的の学校に到着いたしましたラオスの学校は日本の学校とは違い教育設備がまだ整っていない学校も多く今回は優しい日本人の皆さんたちと子どもたちが喜びそうな勉強道具や遊び道具を持ってやってまいりました学校の入り口でラオスの子どもたちが笑顔でお出迎えをしてくれましたなんかこの時点でめっちゃくちゃ嬉しかったです。そして子どもたちへのプレゼントタイムです。日本からのプレゼントラオスの子供たちめちゃくちゃ喜んでくれてこっちもめちゃくちゃ嬉しかったです逆に子供たちに笑顔という最高のプレゼントをもらいましたプレゼントタイムの後はレクリエーションタイムですラオスインターナショナル柔道チームの皆さんによる柔道のデモンストレーション。空手のバットよりもめちゃくちゃ盛り上がりましたさそしてメインイベントはなんとタケル選手と大岩選手による超豪華なエキシビジョンマッチ<笑>
世界トップレベルの選手によるエキシビジョンマッチがまさかラオスの山奥の学校で見れるとは子供たちも私も大喜びです<笑>もちろん超大盛り上がりでしたありがとうなぜか最後はタイに住んでる日本人のおじさんによるコメディーショーです<笑>簡単に内容を説明するとヌッタオさんの再生回数2億回超えの超ヒット曲を私がモノマネで歌っている途中で歌詞がわからなくなりその時にヌッタオさんご本人が登場して最後はご本人とデュエットして終わるというオチのコントでございました喜んでもらえてよかったですヌッタオさんマジで本当にありがとうございます子供たちにすぐにあいつはやばいやつだと見抜かれたのか私は途中から怪物モンスター化け物みたいな扱いをされたので途中から子供たちとひたすらずっと追いかけっこをして遊びました。みんな集まってめちゃめちゃ子供たちと仲良しになりました。ということで最高に楽しかったラオスの小学校訪問でしたタケル選手、大岩選手、ヌッタオさんそしてその他の皆さん本当に素敵な素晴らしい時間を共有させていただきありがとうございました。子供たちも仲良くしてくれて本当にありがとう喜んでくれてめちゃくちゃ嬉しかったですいつの日か必ずまたラオスの学校に行きたいと思います点で終わらず線にしようと思っています詳しくはまた今度報告しますいつの日か日本タイラオスの子供たちが楽しく文化交流をできるそんな日が来ますように。